ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ താത്വികമായ ഒരു അവലോകനം നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കൂട്ടിന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം മുട്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ കറിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തക്ക ത ഇതിലൊക്കെ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സാമ്പാർ വേളിയിലെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ സാമ്പാർ വേളിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ശരിക്ക് ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് കുക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ടക്കറി മുട്ടക്കറി വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം ജസ്റ്റ് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയാണ് ഉള്ളി തക്കാളി പിന്നെ പച്ചമുളക് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഏതായാലും കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൽ പോയി നോക്കാം സംഭവം ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കുക്കിംഗ് കറിയാണ് നമുക്ക് പത്തിരിക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടത് ഉള്ളി തക്കാളി തേങ്ങ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മറ്റേ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കീറിടാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടേ ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാം നേരെ ചട്ടി ഒന്നും നമുക്ക് ചൂടാക്കി അതിലൊക്കെ വെള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടേ ചട്ടി കാല് ചട്ടിക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കൊഴിച്ചിടാ നല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടില് ആട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് ഉള്ളിടാം ഇഞ്ചിയും ഇതൊക്കെ കുത്തിയത് ഇടാം ഉള്ളി ഉള്ളം ഇടാം നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് വാങ്ങിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വരണ സംഭവമാണ് എല്ലാവരും കുറെ കുക്കിംഗ് ഷോ ഒക്കെ കാണണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്നും കൂടി ചതച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കൂടി ചതച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തക്കാളിയും ഉള്ളി ഇട്ട് ഇഞ്ഞി ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ഇതാ ഇതില് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞൾ ഇട്ടുട്ടാ മഞ്ഞളൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളക് കറി മാതിരി ആവില്ല ഒരു മഞ്ഞ ആയിരിക്കും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും കറിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുമ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇടുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഇത്ര വലിയ എന്താ പറയാ ഡിഷ് ഒന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സകല പൊടികളൊക്കെ ഇടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സംഭവം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ ഏഹ് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കലൊന്നും ഇല്ല ഫുഡ് പരമാവധി ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കല് അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫ്രൈ ഇതിന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടേ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ചിട്ടാ ഇത് ബാക്കി തേങ്ങ അതിലിടാം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ സാധനം ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ കിട്ടാം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ജീരകം പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തുള്ളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സവാള ഈ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത സാധനം നേരെ എടുക്കുക നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ കൊഴിക്കുക അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം തേങ്ങ ഇല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച സാധനം വൈകുന്നുണ്ട് ഇടുക സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ഷാറൗട്ടാണ് ഇനിയാണ് കളി നമ്മളാ കീറി വെച്ച മു പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ കിട്ടുക കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കപ്പോ ഉപ്പ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് നീ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ ആറ് മുട്ട നമ്മൾ ഇതിലിടും സംഭവം നല്ല തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മുട്ട റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചുണ്ട് നേരെ ഇടും ഒരു സൈഡിൽ അവിടെ ഇടും എന്നിട്ട് അത് അതിൽ കിടന്നിട്ട് വേകും ലാസ്റ്റ് കടുക് വറുത്ത് കറിയാപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയായി നമുക്ക് പത്തിരിയോ ചപ്പാത്തിയോ നൈസായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷെ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മുട്ട നേരെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് ആ സൈഡിൽ ഒന്നും അവിടെ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മൂടിയിട്ടേ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് സാധനം മുട്ട നല്ല വെന്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം അതിന്റെ കുറച്ച് വേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കടുക് വറുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കടുക് ചൂടായ ഇടുക കറിയപ്പിൾ ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കറിയൊക്കെ കൂടെ മുട്ടക്കള്ള വെന്ത് ഇതായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് കൂടെ ചപ്പാത്തി ദോശയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് ദോശ ഐഡിയ തന്നെ അതുപോലെ കുറെ ഉണ്ട് ഐഡിയ അന്നപൂർണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് നേരെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ നല്ല രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ട് ദോശ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ താത്വികമായ ഒരു അവലോകനം നമ്മൾ നടത്താൻ പോണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കൂട്ടി നിന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം മുട്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ കറിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തക്ക ത ഇതിലൊക്കെ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം പൊഴിച്ചു സംഭവം ഇതിലേ പത്രിക്ക കട്ടി കൂടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് ദോശ ഇതിന് വലിയ മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇത് 
മുട്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയില്ല കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി അത്ര നന്നാവാറൊന്നുമില്ല കഴിച്ചു വായിലെത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ മതി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു ഒരു നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പിടായിരുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ട് ഉപ്പ് എനിക്കും തോന്നി ഉപ്പിടാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ശരി സംഭവം സാധാരണ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മുട്ടക്കറി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് പല രീതിയിൽ മുട്ടക്കറി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചാനായിട്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സംഭവം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ശരി കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലാം മറക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാല്